ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்காக நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கேட்ட எல்லா ஆப்டியூடும் கன்யூஸாக பார்த்துட்டே வரோம் இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இன் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆடிட் அந்த எக்ஸாமில் கேட்ட ஆப்டியூட் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க முதல் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ஆனவர் ஆண்டு ஒன்றுக்கு பதினாலு சதவீத வட்டி வீதத்தில் பிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரை கடனாக கொடுக்கிறார் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பின் பி ஆனவர் ஏக்கு இருபத்தைந்தாயிரமும் ஒரு கை கடிகாரமும் தருகிறார் எனில் கை கடிகாரத்தின் விலை என்ன ஸோ இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து இருக்காரு இவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினாலு பெர்சன்டேஜ் வட்டியில் வந்து பி அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வந்து கொடுக்காரு அவர் வந்து ஆறு வருஷம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வட்டியோட சேர்த்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரமும் ஒரு வாட்சு வந்து கொடுக்காரு அப்போ அந்த வாட்சோட ரேட் என்ன அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடு ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் வந்து எப்போ மாதிரி போட்டீங்க அப்படின்னாலே ஆன்சர் வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம போடுற மாதிரி நூறு சதவீதம்தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து முதல்ல கொடுத்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஸோ நம்ம இந்த நூறு சதவீதம் அப்படிங்கிறது என்றைக்குமே அசல் பிரின்ஸிபல் தான் நம்ம நூறுன்னு போடுவோம் நூறு சதவீதம் தான் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன போடணும்னா நம்பர் ஆஃப் இயர் இன்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ என் இன்டு ஆர் நம்ம அதான் கீழே வந்து போடணும் ஓகே இப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர் அப்படிங்கிறது என்னது ஆறு வருஷம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பதினாலு பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இதை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எவ்வளவு வட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் இப்போ அடித்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ வந்து அடிச்சிடலாம் மிச்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எதுவுமே அடிக்க முடியாது கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு ஆறு இன்ட்டு பதினாலு ஓகே ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி அறநூறு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வட்டி ஆனால் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் பி வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ வாங்கினது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரத்தி அறநூறுரூவா ஸோ அப்போ கூட்டணும் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூறுரூவா வந்து வரும் அப்படி தானே ஆனால் வந்து இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா வந்து கையில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது மிச்சம் இந்த இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூறில் இருபத்தஞ்சாயிரம் போச்சு அப்படின்னா மிச்சம் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுரூவா இருக்குது ஸோ அதை வந்து கொடுக்கலை அப்போ இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வாட்சோட காசாக வந்து இருக்கும் அப்படி தானே ஏன்னா வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாங்க இந்த அமௌண்ட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கொடுக்கலை அப்போ இதுக்கு பதிலாக ஒரு வாட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுரூவா தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த வாட்சோட அமௌண்ட்டு அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் கரெக்ட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டினை பாருங்கள் வென் சிக்ஸ்டி இஸ் சப்ராக்டட் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் சிக்ஸ்டி இஸ் சப்ராக்டட் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் டு கிவ் சிக்ஸ்டி ஒரு எண்ணில் அறுபது சதவீதத்திலிருந்து அறுபதை கழித்தால் அறுபது கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு நம்பர் வந்து இருக்குது நமக்கு தெரியாது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த நம்பரோட அறுபது பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு என்னது நம்ம பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னாலே அறுபது டிவைடு பை நூறு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து போட்டுருவோம் முப்பது பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா முப்பது டிவைட் பை நூறு இப்போ இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர் எக்ஸ் அப்படிங்கிற நம்பரோட அறுபது பெர்சன்டேஜ் அப்போ இதுதான் இப்போ இந்த நம்பர்லேருந்து நம்ம அறுபதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அறுபது கிடைக்கும் அப்படிங்காங்க அப்போ நம்ம இந்த நம்பர் என்ன அப்படிங்க கண்டுபிடிக்கணும் இதான் வந்து கொஸ்டின் ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னாலே வந்துடும் ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்குது ஸோ இந்த நம்பரோட அறுபது பெர்சன்டேஜ் இதிலிருந்து நம்ம அறுபதை கழித்தோம் அப்படின்னா அறுபது கிடைக்கும் ஜீரோவுக்கு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் இதை டூ டேபிள் அடித்தோம் அப்படின்னா இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ மேலே த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் இப்போ வந்து 3x எக்ஸ் பை ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி அப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கிராஸாக ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி 
ஈக்குவல் டு இப்போ வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து மேலே போவோம் ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ்டியாக வந்து மாறும் ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இது இங்கே போச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ்டியாக வந்து மாறும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகும் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு த்ரீ ஆர் அடித்தோம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரடு ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரடு ஓகே அப்போ ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஷன் டி டூ ஹண்ட்ரடு அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஒரு சில பேர் வந்து பிகினராக இருப்பீங்க இந்த சம் சால்வ் பண்ணி முடித்த உடனே கரெக்டாக தப்பான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் என்னது சிக்ஸ்டி பை ஹண்ட்ரட் வந்து போடுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸு அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ இதுதான் அந்த நான் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து நம்ம சிக்ஸ்டியை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி வந்து வருது ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு இது வந்து வந்துட்டு அப்போ அந்த ஆன்சர் வந்து கரெக்டு அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்பது ஃபைவ் டூ செவன் நைன் த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி குடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறதா வந்து இப்படி டிரோட் பண்ணியிருக்காங்க எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்க மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ஏபிசிடிஇ ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ஃபாபெட் ஆர்டரில் ஏக்கு ஒன்று பிக்கு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எம்முக்கு முத லெட்ரு ஃபை அப்படிங்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நமக்கு வந்து ஆல்ஃபாபெட்டில் ஃபை அப்படின்னா இ தான் வரும் ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸில் வந்து இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இங்கே எம்முக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் அப்படிங்க மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து இதில் வேறு ஏதாவது எம் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எம் இருக்குது கடைசியிலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறாவது எழுத்து ஸோ இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ இங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபைவ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து நிறைய லெட்டர் இருக்குது ஸோ இதில் உள்ள லெட்டரை எடுத்து தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு வார்த்தையை வந்து கேட்டிருப்பாங்க அப்போ இங்கே வந்து எம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அஞ்சு இருக்கு ஏக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது ரெண்டு இருக்கு அடுத்து டீக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏழு ஸோ நீங்கள் இதே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே போட்டிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ எங்கள் இ அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இங்கே எங்கே இ இருக்கு ஸோ இ அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எம்முக்கு அடுத்து இருக்கு ஸோ இந்த எம் அப்படிங்கிறது அஞ்சு அஞ்சுக்கு முன்னால் மூணு அப்போ நம்ம இங்கே ஈக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு அடுத்தது டி அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கு ஸோ டி அப்படிங்கிறது மூணாவது எழுத்து ஸோ மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழு வந்து இருக்கு அப்போ ஏழு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹச் ஸோ ஹச் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கு நாலாவது ஸோ வந்து இங்கேருந்து நாலாவது அப்போ இங்கே நாலாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா நயன் வந்து இருக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ ஸோ ஐ அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா கடைசியிலேருந்து மூணு ஸோ கடைசியிலேருந்து மூணாவது இங்கே ஆறு அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போ ஆறு லாஸ்டில் சி அப்படிங்கிறது இருக்குது இங்கே லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டாவது எழுத்து சி தான் ஸோ அந்த சி அப்படிங்கிறது ஒன்று கடைசி பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து இருக்குது ஸோ இங்கே கடைசி எழுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்ஸு இது வந்து எட்டு ஸோ ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ செவன் நைன் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டு நமக்கு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்கு த்ரீ செவன் நைன் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டு ஸோ அது வந்து டியில் வந்து இருக்கு அவ்வளோதான் சிம்பிள் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ அலோன் கேன் டூ ஏ ஒர்க் இன் டென் டேஸ் ஸோ ஏ அப்படிங்க ஒரு ஒர்க்கை வந்து பத்து நாளில் முடிப்பான் பி அப்படிங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாளில் வந்து முடிப்பான் They undergo the work for rupees 2 lakh. The amount of B will get. So, A is one of them. B is one of them. A is one of them. B is one of them. B is one of them. That is one of them. The first one is one of them. So, B is one of them. So, B is one of them. So, B is one
ஒரு வேலையை ரெண்டு பேர் பார்க்கும் போது யார் கம்மியாக நாளில் முடிக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அதிக சேலரி வந்து கொடுக்கணும் ஓகே அப்போ வந்து இப்போ ஏ பத்து நாள் பி பதினஞ்சு நாள் இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை அப்படி மாற்றி எழுதிடுங்க ஸோ இந்த பதினஞ்ச ஏ சைடும் இந்த பத்தை பி சைடும் இப்போ ரேஷியோ அடித்தோம் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மூணு ஸோ அப்போ மூணு இஸ் டூ ரெண்டு அப்படி மாதிரி வருதா ஸோ மூணு இஸ் டூ ரெண்டு அப்போ ஏக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு பிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டும் ஓகே ஸோ இப்போ மொத்தம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபா மொத்தம் இது ரெண்டு சேர்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு அஞ்சு தான் ரெண்டு லட்சம் நமக்கு தேவை பிக்கு மட்டும் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ ரெண்டு எவ்வளவு ஸோ ரெண்டு எவ்வளவு எவ்வளவு அப்படின்னா எக்ஸு இப்போ அடித்தோம் அப்படின்னா நாலு நாற்பதாயிரம் கிராஸ் மாடல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே எக்ஸு இங்கே வந்து டூ மேலே போயிடும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் அப்போ பிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்பதாயிரம் வந்து கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா யார் இருக்கிறதுலே கம்மியான நாட்களில் முடிக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிக சேலரி கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம இங்கே ரெண்டு பேர் இருந்ததுனால அப்படி இதை மாற்றி ரேஷியோ எடுத்துட்டோம் மூணு பேர் இப்போ சி அப்படின்னு இன்னொருத்தங்க இருந்தால் என்ன செய்வீங்க நம்ம அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எல்சிஎம் வந்து எடுப்போம் ஓகே இப்போ எயிட்டி தௌசண்ட் கரெக்டாங்கிறது பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு கரெக்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஏ கேன் டூ ஏ ஒர்க் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஓகே ஸோ ஏ ஏதோ ஒரு வேலையை பதினஞ்சு நாளில் முடிப்பாங்க பி பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது நாளில் இஃப் தே ஒர்க் டுகெதர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபார் ஃபோர் டேஸ் நாலு நாள் வேலை பார்க்காங்க தென் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த ஒர்க் தேட் இஸ் லிஃப்ட் இஸ் அதாவது இப்போ ஏ அப்படிங்கிறவால பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாளில் வேலையை முடிக்க முடியும் பியால பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது நாளில் முடிக்க முடியும் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நாலு நாள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போ நாலு நாள் வேலை பார்த்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஒர்க்கு மிச்சம் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து கேட்காங்க தேட் இஸ் லெஃப்ட் எவ்வளவு மீதி இருக்கும் ஓகே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஏ அப்படிங்கவங்க நாலு நாள் வேலை பார்ப்பாங்க பியும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு நாள் வேலை பார்ப்பாங்க ஸோ ஏயால் பதினஞ்சு நாளில் முடிக்க முடியும் பியால் இருபது நாளில் முடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சுக்கும் இருபதுக்கும் அறுபது வந்து வரும் ஸோ இங்கே மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு பன்னெண்டு அப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு டிவைட் பை அறுபது வருது ஸோ இதை அடித்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ முப்பது பதினாலு அகைன்னு அடித்தோம் அப்படின்னா ஏழு பதினஞ்சு ஓகே ஸோ ஏழு பை பதினஞ்சு வருது அப்போ ஏழு பை பதினஞ்சு ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்போ எவ்வளோ ஒர்க் வந்து முடிச்சிருக்காது பதினஞ்சில் ஏழு ஒர்க்கு முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னா அப்போ எட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா முடியலை ஸோ அப்போ எட்டு பை பதினஞ்சு தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆன்சர் ஸோ உங்களுக்கு இது கன்ஃபியூஸாக இருக்குது ஏழு பை பதினஞ்சில் வந்து எப்படி எட்டு பை பதினஞ்சு டக்குன்னு போடுதுன்னு தெரில அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒன்று அப்படிங்க தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் ஒர்க்கு ஸோ இந்த ஃபுல் ஒர்க்கில் இருந்து ஏழு பை பதினஞ்சு முடிஞ்சிருக்கு அப்போ ஒன்று மைனஸ் ஏழு பை பதினஞ்சு போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பதினஞ்சை வந்து கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்க பதினஞ்சு மைனஸ் ஏழு அப்படிங்கிறது எட்டு வரும் ஸோ எட்டு பை பதினஞ்சு அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் டேரக்டாகவும் போட்டுக்கலாம் பதினஞ்சில் ஏழு முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னா ஸோ இந்த பதினஞ்சில் வந்து ஏழை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மிச்சம் எட்டு அப்போ எட்டு பை பதினஞ்சு ஒர்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா மீதி வந்து இருக்குது ஓகே செக் பண்ணிடலாம் எட்டு பை பதினஞ்சு கரெக்டாக அப்படிங்கிறது ஸோ கரெக்டு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் ஐ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் குவார்ட்டலி பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபார்முலா கேன் பி கேல்குலேட்டட் த அமௌண்டு என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்க தெரியும் ஸோ காம்பவுண்ட் சொல்கிற ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதான் ஸோ இந்த ஏ ஆப்ஷனில் இருக்கு என் அப்படிங்க மாதிரி வந்து இருக்கும் இப்போ குவார்ட்டலிக்கு என்ன ஃபார்முலா அதான் வந்து கொஸ்டின் ஸோ குவார்ட்டர்னா என்ன நாளில் ஒரு பங்கு அப்படிதானா இதான் நம்ம வந்து குவார்ட்டர் அப்படிமோ ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த என் அப்படிங்கிற இடத்துல ஃபோர் என் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த குவார்ட்டர்லியோட ஃபார்முலா சிம்பிள் 
இதுவே ஹாஃப் வழி அப்படின்னா ஹாஃப்னா பாதி அப்படி தானே அப்போ இந்த டூ என் பி ஆப்ஷன் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாஃப் வழி கேட்டாங்க அப்படின்னா அதோட ஆன்சர் ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ சப்போஸ் வந்து ஃபோர் மந்த் அப்படிங்க மாதிரி கேட்காங்க அப்படின்னா இப்போ நாலு மாதம் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் நாலு மாதம் அப்படிங்கிறது மூணில் ஒரு பங்கு ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ என் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து இதை வச்சே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக ஒன் இயருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா என் ஹாஃப் ஆக்கணும் அப்படின்னா டூ என் குவார்ட்டர் ஆக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நாலு ஆகிட்டு அப்போ ஃபோர் என் இதே வந்து ஃபோர் மந்த் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்தில் வந்து மூணில் ஒரு பங்கு அப்போ அங்கே த்ரீ என் ஸோ அப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஃபோர் என் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஆப்ஷன் டி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எ சம் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட்ஸ் டு பி நைன் டுவெண்ட்டி இன் த்ரீ இயர் ஸோ அப்போ எண்ணூறுரூவா அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு வருஷத்தில் தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயா வந்து ஆகிட்டு இஃப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இப்போ வந்து இந்த எண்ணூறுரூவாய்க்கு ஏதோ ஒரு வட்டி வந்து போட்டிருப்பாங்க அதனால தான் மூணு வருஷத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன் டுவெண்ட்டியாக வந்து ஆகிட்டு நம்ம வந்து அந்த வட்டியோட இன்னும் ஒரு வேளை ஒரு மூணு சதவீதம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு ப்ளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்னும் ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்டு என்னவாக மாறி இருக்கும் இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம முதல் என்ன பண்ணணும் இந்த எண்ணூறுரூவா மூணு வருஷத்தில் தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆயிருக்கு இது என்ன பெர்சன்டேஜில் ஆயிருக்கு இதை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதோட இன்னும் ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜை கூட்டி நம்ம வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எண்ணூறுரூவால இருந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயா வந்து ஆயிருக்கு அப்போ எவ்வளோ கூடி இருக்கு நூற்றி இருபது ரூபா கூடி இருக்கு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு வருஷம் அப்படின்னா நம்ம டிவைட் பை மூணு போட்டோம் அப்படின்னா கிடச்சிரும் அப்போ நாற்பது ரூபா தான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து கூடி இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து எண்ணூறு ரூபா இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பது ரூபா அந்த மாதிரி கூடி மூணு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயா வந்து ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எண்ணூறு ரூபாயில் நாற்பது ரூபா அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ எண்ணூறு ரூபாயில் எண்பது ரூபா அப்படிங்கிறனா பத்து பர்சன்டேஜ் எண்ணூறில் எண்பது அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ நாற்பது அப்படிங்கிறது அந்த எண்பதுலேயும் பாதி அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து முதல்ல வந்து கூடி இருக்கு அப்படி தானே ஸோ இப்போ எண்ணூரில் நாற்பது அப்படிங்கிறது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இன்னும் ஒரு மூணு பர்சன்டேஜ் கூடிச்சு அப்படின்னா எவ்வளோவா மாறும் இந்த நைன் டுவெண்ட்டி எவ்வளோவா மாறும் அப்போ நம்ம அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா எயிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ இந்த மூணு பர்சன்டேஜ் மட்டும் நம்ம வந்து தனியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணி இதோடு வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ மூணு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு அப்போ மூணு வருஷத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படி தானே ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு பர்சன்டேஜ் கூடுது அப்போ மூணு வருஷத்துக்கு ஒம்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ எண்ணூரில் ஒம்பது பர்சன்டேஜ் என்ன இதை நம்ம சிம்பிளாக பார்த்துடலாம் இப்போ எண்ணூறு இருக்குது எண்ணூரில் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எண்பது ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எட்டு ஸோ ஒரு பர்சன்டேஜ் எட்டு அப்படின்னா ஒம்பது பர்சன்டேஜ் ஒம்பது இன்ட்டு எட்டு அப்போ எழுபத்தி ரெண்டு நைன் எயிட் சார் செவன்ட்டி டூ ஸோ அப்போ வந்து எழுபத்தி ரெண்டு நம்ம வந்து கூட்டணும் நைன் டுவெண்ட்டியோட கூட்டணும் அப்படின்னா நைன் நைன்டி டூ ஸோ நைன் நைன்டி டூ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இந்த ஆரம்பத்தில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இருந்துச்சு இது நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்காமையும் டேரெக்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பண்ணிடலாம் நம்ம இதே பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எப்படி இதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வேறு சமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இதை மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க எண்ணூறுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபதா மூணு வருஷத்துக்கு வந்து ஆகிட்டு அப்போ வந்து எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை மட்டும் கொஸ்டினாக கேட்காங்க இதை மட்டும் கொஸ்டினாக கேட்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்போ இதை வந்து சால்வ் பண்ண தெரியணும் ஸோ நம்ம அதனால தான் இதை வந்து பார்த்தோம் ஸோ நயன் நைன்டி டூ அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் பியில் இருக்கு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் மென் ஒர்க்கிங் செவன் ஹவர்ஸ் அ டே ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் தென் ஹவு மெனி வில்
எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்தாங்க அப்படின்னா எத்தனை நாள் அந்த சேம் ஒர்க்கும் முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுனீங்க அப்படின்னால ஆன்சர் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ வந்து நாற்பத்தெட்டு பேர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏழு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு இதை அப்படியே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஈக்குவல் டு அந்த சைடு வந்து இன்னொன்று கொடுத்துருப்பாங்க கீழே அதில் ஏதோ ஒன்று வந்து விட்டுருப்பாங்க அது நீங்கள் வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் இதெல்லாம் அடிக்கலாம் எட்டுக்கு நாற்பத்தெட்டு அடித்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஓகே ஸோ அந்த ஏழை வச்சு இருபத்தெட்டு அடித்தோம் அப்படின்னா நாலு இந்த நாலை வச்சு அகின் இதை அடித்தோம் அப்படின்னா ஆறு ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஆறு அவ்வளோ ஆன்சர் இப்போ இதே கொஸ்டினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு டேட்டா வந்து கொடுப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நாற்பத்தெட்டு பேர் ஏழு நாள் அதாவது ஏழு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு நாள் சேர்ந்து அவங்க வந்து பத்து கார் உருவாக்குனாங்க இல்லை பத்து வீடு கட்டினாங்க இல்லை வந்து ஒரு பத்து ட்ரெஸ்ஸு தைச்சாங்க அவங்க பார்த்த ஏதோ ஒரு வேலையை வந்து கொடுப்பாங்க அந்த வேலையை கொடுக்கும் போது அந்த ஒர்க்கை மட்டும் நம்ம வந்து கீழே போடணும் ஸோ டிவைட் பை பத்து ஸோ இப்போ வந்து பத்து கார் தயாரிக்காங்க அப்படின்னா கீழே டிவைட் பை பத்து இல்லை வந்து ஒரு ஏழு பைக் தயாரிக்காங்க அப்படின்னா கீழே டிவைட் பை ஏழு அந்த மாதிரி வந்து போடணும் ஸோ கீழே நம்ம வந்து அவங்க என்ன வேலை பார்த்தாங்களோ அதை கீழே போடணும் மற்றபடி எத்தனை பேர் எத்தனை நாள் எத்தனை மணி நேரம் இதெல்லாம் எப்போதுமே மேலே தான் வந்து வரும் அவ்வளோ சிம்பிள் அப்போ இங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டிவைடு போய் கீழே அவங்க வந்து என்ன வேலை பார்த்தாங்க அதை வந்து நம்ம வந்து போடணும் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா டேட்டாவுமே கொடுத்துருவாங்க ஏதோ ஒன்று மட்டும் விட்டுருப்பாங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுக்கணும் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் முப்பத்தி ஆறு நமக்கு ஆப்ஷன் ஏல வந்து இருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஃபைன் த எல்சிஎம் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டு டேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நாம இதுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சது அப்படின்னாலே வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஏ க்யூப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஏ க்யூப் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் இந்த ஃபார்முலா நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் என்னது ஏ மைனஸ் பி அதுக்கப்புறம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ஓகே இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இருக்கு பி அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏ வந்து இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இதை வந்து இங்கே அப்படியே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாலே வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் அப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே பி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நமக்கு ஏ அப்படிங்கிற டேம் வந்து இருக்குது அப்படி தானே ஏ அப்படிங்கிற டேம் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ஸோ ஏபினா எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ இல்லை ஏ எக்ஸ் எப்படினாலும் வந்து போட்டுக்கலாம் ஓகே நம்ம இதை வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக இதை வச்சா வந்து ஆன்சர் வரும் நம்ம எல்சிஎம் அப்படின்னாலே வந்து எதெல்லாம் பெரிய டேமோ எல்லா டேமையும் வந்து எடுத்துடணும் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது நம்ம வந்து பெருசாக வந்து எடுக்கணும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டேமு ஸோ இந்த டேமே நம்ம வந்து எடுத்துடணும் அதாவது எல்சிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா டேமையும் நம்ம வந்து எடுக்கணும் அந்த டேமில் எது பெரிய டேமோ அதை நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ சப்போஸ் இப்போ இங்கே இந்த டேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது கீழே வந்து இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து இதை வந்து எடுத்துக்கணும் ஏன்னா எல்சிஎம்ல நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துக்கிடுவோம் ஆனால் ஹச்சிஎஃப்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதில் எது காமனாக இருக்கோ அதை மட்டும் தான் வந்து எடுப்போம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் இதை வந்து சில சமயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாற்றியும் கொடுத்துருப்பாங்க ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு நீங்கள் ஆப்ஷனில் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த சி தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டான
ஆப்டிடியூடை நீங்கள் வந்து பேசிக்லேருந்தே படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வந்து ஆப்டிடியூடு ஃபுல் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளேலிஸ்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து வரிசையாக சிம்பிளிஃபிகேஷனில் பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் பெர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் லாஸ் எல்சிஎம் கசிஎஃப் ஏபிஜிபி ஏரியா வால்யூம் டைம் அண்ட் ஒர்க் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து பேசிக்லேருந்து கொடுத்துருப்போம் ஒரு பதினேழு வீடியோ இருக்கும் அந்த பதினேழு நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாலே ஆப்டிடியூடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து வாங்கிடலாம் ஓகே நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க